బిగ్ డిబేట్ విత్ భరత్ లో సంగనవట్ల భరత్ కుమార్ నేను వదలను నా చుట్టా అవ్వచ్చు నా అన్న వచ్చిన తమ్ముడు నాకు తిక్కు ఉంది దానికి ఒక లెక్క ఉంటుంది సాక్రిఫైస్ చేసి త్యాగాలు చేసి దేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు జర్నలిస్ట్ వర్సెస్ హరిశంకర్ విధంగా ఆ విధంగా నడుస్తుంది నెక్స్ట్ నెక్ ఎక్కువ కాంట్రవర్షియల్ ద్వారా వార్తల్లో ఉంటారు ఇండస్ట్రీ అంటే ఒక ఫ్యామిలీ కాదు సినిమా ఇండస్ట్రీలో గ్రాటిట్యూడ్ అనేది లేకుండా పోయింది చెప్పాలి అది నా పర్సనల్ విషయం మీకు ఎందుకు చెప్పాలి ట్రైలర్ లో ఒకటి అన్నారు పక్కోడి గాడులు అని అరుగుల మీద కూర్చొని పని పాటలు అని చాలా మంది చేస్తుంటారు అది పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా గురించి ఐదు సంవత్సరాలు వెయిట్ చేసి వేరే సినిమా చేయకుండా రెండు క్వశ్చన్లు మూడు క్వశ్చన్లు నాలుగు క్వశ్చన్ పది క్వశ్చన్లు పవన్ స్టార్ గురించి అయితే రవితేజ్ తో కంఫర్ట్ ఉంటుందా మీకు ఆయనలో ఉండి అతి అతి పంచి వాటి నాకు నచ్చదు ఎక్కువ మీరు చేసిన సినిమాలు మెగా ఫ్యామిలీకి సంబంధించి మెగా దానికి సంబంధించి సినిమా క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఆన్సర్ విని ఓపిక ఉంటే ఎక్కువ వారసులు దుద్దుతున్నారు సినిమా ఇండస్ట్రీ ఎవరు ఎవరిని ఇక్కడ తొక్కరు టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళే ఇక్కడ ముందుకు వెళ్తారు ఇండస్ట్రీ ఒక రెండు మూడు వర్గాలు కావచ్చు మీరు ఎక్కడ న్యూస్ ఛానల్ కాబట్టి సినిమా కొంచెం మీ ఛానల్ దూరంగా ఉంది ట్వీట్ ఆడియన్స్ వచ్చే పరిస్థితి ఉందా ప్రశ్న నీదే బదులు నీదే పిలుపు నీదే బదులు ఇదే లైన్ ఉంటుంది అలా ఉంది ఇప్పుడు మీది సినిమా ఇండస్ట్రీలో గ్రాటిట్యూడ్ అనేది లేకుండా పోయింది తమిళనాడు నెత్తి మీద పెట్టుకున్నారు కదా తెలంగాణ నుంచి రాకపోవడానికి ఏమైనా రీజన్ ఉందా వాంట్ టు హ్యావ్ కాంట్రవర్సీ అండ్ యూ కెన్ గో హెడ్ మీ ముందు ప్రూవ్ చేసినా సరే మీరు దాన్ని ఒప్పుకోలేదు కాబట్టి ఎక్స్పెక్ట్ నథింగ్ వుడ్ బి ఎడిటెడ్ ఇన్ దిస్ డిబేట్ ఐ వాంట్ ఐ వాంట్ ఒక ఒక ఫ్రేమ్ ఒక సెకండ్ కూడా థ్యాంక్ యూ ఎట్టి వర్స్ ఎట్టి చేయబడింది ప్రోమోలు కూడా చూస్తారు వెల్కమ్ టు బిగ్ డిబేట్ విత్ భరత్ ఇవాళ బిగ్ డిబేట్ విత్ భరత్ లో ఒక యునిక్ గెస్ట్ ఉన్నారు యునిక్ గెస్ట్ అని ఎందుకు నేను అంటున్నాను అంటే బిగ్ డిబేట్ విత్ భరత్ లో సంగనవట్ల భరత్ కుమార్ ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంది సంగనవట్ల హరీష్ శంకర్ నమస్కారం అంటే ఒకటే ఇంటి పేరు ఒకటే ఊరు మీరు మాది ధర్మపురే మాది ధర్మపురే సో మీది తినాలి మా కాదు మీది ధర్మపురే మాది ధర్మపురే ధర్మపురే సో మీరు దగ్గరగా ఉండే దూర బంధువు సో ఇంటి పేరు ఒకటి ఎంత మాత్రాన మీరు నన్ను మీ మీ స్టైల్లోనే మీరు ఇంటర్వ్యూ చేయండి ఏమాత్రం నాకు డిస్కౌంట్లు కన్సల్టేషన్లు ఏమి ఇవ్వకండి క్వశ్చన్స్ గట్టినే అడుగుతా మీ ఇష్టం మీ ఓపిక అంతే అంతే మిగతా వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉన్నారు మన పార్షియాలిటీ ఇదంతా కెమెరా వెనకాల కెమెరా వెనకాల మన బంధుత్వం సో కెమెరా ముందుకు వస్తే మీరు ఒక ఒక టీవీ ఒక ఒక అధినేత ఒక టీవీ ఛానల్ అధినేత నేను ఒక సినిమా డైరెక్టర్ సో తెలంగాణ నుంచి ఉన్న అతి కొద్ది మంది డైరెక్టర్స్ కానీ లేదా టెక్నీషియన్స్ లో మీరు ఒకరు డిస్క్రిమినేషన్ ఏమన్నా ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో అయినా అనిపించిందా రీజన్ వైజ్ తెలంగాణ నుంచి ఉన్నారు ఎవర్ 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 ఇండస్ట్రీలో అసలు తెలంగాణ ఆంధ్ర అనే ఫీలింగ్ ఎప్పుడు లేదు ఉండదు కూడా కాదు అసలు యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా సీనారి రెడ్డి గారు కావచ్చు దాశరథి గారు కావచ్చు అసలు ఎంతమంది అండి అసలు అంచనాలు తీస్తే నాకు తెలిసి శ్రీకాకుళం నుంచి కొంచెం తక్కువ మంది ఉన్నా ఫీలింగ్ శ్రీకాకుళం నుంచి ఇండస్ట్రీకి తక్కువ మంది తెలుగు భాషకు ఒక సినిమా ఉంటది యాసకు ఒక సినిమా ఉండదు తెలంగాణ సినిమా వేరు ఆంధ్ర సినిమా వేరు రాయలసీమ సినిమా వేరు అంటూ ఉండదండి అవి యాసలు బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అది కూడా భాషనే సో తెలంగాణ భాషకి మన తెలుగు భాషకి తెలుగు సినిమా ఒకటే ఎంతైతే పాపులేషన్ ఉందో ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ పాపులేషన్ ఉందో బిఫోర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వరకు కూడా ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ లేని కూడా సిచ్యువేషన్ ఉంది దానికి కారణం నో డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఐ డిజ్ ఐ డిజగ్రీ విత్ తెలంగాణ ఉద్యమం పీక్లో నడుస్తున్నప్పుడు వంశీపేటపల్లి ఉండు చరణ్ సినిమా అనుకుంటా జరుగుతుంది ఎవడో ఏదో జరుగుతుంది సురేంద్ర రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమా అనౌన్స్ అయింది నాది పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా అప్పుడే ఫినిష్ అయ్యి ఇంకోటి ఏదో జరుగుతుంది సో తెలంగాణ దర్శకులకు కానీ తెలంగాణ టెక్నీషియన్లకు కానీ తెలంగాణ కళాకారులకు కానీ ఆ డిస్క్రిమినేషన్ అయితే ఎప్పుడు లేదు అంటే తెలంగాణ నుంచి రాకపోవడానికి ఏమైనా రీజన్ ఉందా తక్కువ సంఖ్యలో ఉండదు అంత అంత నాలెడ్జ్ అంత నాలెడ్జ్ ఆ పరిశోధనలు ఆ రీసెర్చ్లు మీరు చేసి చెప్తే అంత మీకైతే వన్ వన్ పర్సెంట్ కూడా అట్లా అనుకోలేదు అస్సలు ఓకే కాదండి మీరు తెలంగాణ వరకు వెళ్తున్నారు కరుణాకర్ అనే దర్శకుడు తమిళనాడు నుంచి వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అయ్యండి అండి తొలి ప్రేమ తొలి ప్రేమ దర్శకుడు 
అంతే తప్ప తెలుగు పండిట్ ఎక్కడో బిహెచ్ఎల్లో ధర్మపురిలో మీరే అన్న లక్షపేటలో ఎక్కడో ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో పుట్టిన ఒక ఒక తెలుగు మాస్టర్ కొడుకు వచ్చి గబ్బర్ సింగ్ తీసి వాళ్ళ మీ ముందు కూర్చున్నాడు అంటే ఏ క్యాస్ట్ సిజం ఉంటుంది ఏ పాలిటిక్స్ ఉంటుంది ఏ ఫీ ఏ రీజన్ ఆపింది అంటారు కానీ చాలా తక్కువ మందికి అటువంటి ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి కాదండి సినిమా అంటే అది కదా సినిమా అంటేనే అది కదా కోట్ల మందిలో వారసత్వం ఎక్కువ కోట్ల మంది చూసే సినిమాలో లక్షల మంది లక్షల మంది ట్రై చేస్తే వేల మంది దగ్గరకు వచ్చి పదుల్లో వందల్లో సెక్స్ అవుతారు సినిమా ఇండస్ట్రీస్ లైక్ దట్ ఇట్ డజంట్ సీ ఎనీ కాస్ట్ రిలీజన్ భాషకు కులానికి మతానికి జాతికి అతీతమైంది సినిమా బట్ వారసత్వం హీరోలకు సంబంధించిన వేరే దానికి సంబంధించిన లేదండి ఎక్కువ వారసులు దొద్దుతున్నారు సినిమా ఇండస్ట్రీ అస్సలు లేదండి ఎవరు చిరంజీవి గారు ఏ వారసత్వంతో వచ్చారు రవితేజ్ గారు ఏ వారసత్వంతో వచ్చారు నాని ఏ వారసత్వంతో వచ్చాడు పోని పేర్లు వద్దు వారసత్వం వచ్చిన వాళ్ళందరూ సక్సెస్ అయ్యారా వారసత్వంతో వచ్చిన వాళ్ళందరూ సక్సెస్ అయ్యారా పెద్ద పెద్ద దర్శకుల కొడుకులు వారసత్వంతో వాళ్ళు ఎంత ఈజీగా టాప్కి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ టాలెంటే చూస్తారండి వారసత్వంతో మీ లాంచింగ్ ఈజీ అవుతుంది అండి లాంచింగ్ ఒక రెండు మూడు సినిమా డైలాగ్ ఉంది మా సినిమా డైలాగ్ ఉంది ప్రవీణ్ వర్మ అనే అబ్బాయి చెప్పిన దానిలాగా దాన్ని కొంచెం మాడిఫై చేసాం ఎంత డబ్బున్నా ఎన్ని సదుపాయాలు ఉన్నా మనిషి బంగారు పళ్ళని తినగడతారు తప్ప బంగారు పళ్ళని తినలేడు సో వారసత్వం అనేది లాంచింగ్ ఉపయోగపడుతుంది డెఫినెట్గా డెఫినెట్గా అంతే కదా రామోజీరావు గారి తర్వాత కిరణ్ గారి గారు చూసుకుంటుంది అంత పెద్ద సంస్థ వరకు వెళ్తున్నారు ఒక లారీ ఓనరు తన తర్వాత తన లారీని కొడుకుకి అప్ప చెప్తాడు అప్ప చెప్పాలి మీరు సంపాదించిన ఆస్తులు మీ సంపాదించిన బిల్డు ఖచ్చితంగా మీ కొడుకుకి చెందాలి అతను బాగా చూసుకోవాలి ఒక కొట్టు ఒక చిన్న కిరాణా కొట్టు యజమాని అతనికి ఇంకా అతను రిటైర్ అయ్యే టైం కల్లా కొడుకుని కౌంటర్ మీద కూర్చోబెడతాడు అతనికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే లేకపోతే అతను వేరే చూసుకుంటాడు ప్రాపర్టీస్ వేరు ఆపర్చునిటీస్ వేరు ఆపర్చునిటీ ఇది బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ అండి మీరు అలా అని చెప్పి ఒక ఒక దాన్ని ఏమంటారు నా 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 వారసుని చూడండి అన్న వారసులు అందరూ సక్సెస్ అయిపోయారు ఒక ఆపర్చునిటీ కొడుకు తండ్రి కొడుకు ఆపర్చునిటీ ఇవ్వగా తాత మనవడికి ఆపర్చునిటీకి ఇంకెవరు ఇస్తారు ఒక ఆపర్చునిటీ ఓకే బట్ రిపీటెడ్గా వృద్ధి వృద్ధితో మీరు వృద్ధించుకుంటారా నేను చెప్పాను మళ్ళీ పేర్ల అవసరం అని మీరు చూడండి తినగా తినగా వేము తీయను అది సామెత వేము అది వేపాకు అది వేపాకు తీయకూడదు సినిమాలా కాదు సినిమాలా కాదు ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ సారీ అబౌట్ యువర్ Average knowledge on the... Sir, you have average knowledge. Bill average knowledge. I am telling you. Bill average knowledge. Bill average knowledge. There are... Frank. There are so many... I am telling you. Okay. I am telling you. 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 అండ్ యూ కెన్ గో హెడ్ మీ ముందు ప్రూవ్ చేసినా సరే మీరు దాన్ని ఒప్పుకోలేదు కాబట్టి మీ యొక్క సినిమా నాలెడ్జ్ మీద మీ యొక్క బిలో యావరేజ్ నాలెడ్జ్ తెలుస్తుంది మీ ఫీలింగ్ కావచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా ఫీలింగ్ మీ ఫీలింగ్ నా ఫీలింగ్ నా రావదా ఇక్కడ వారసత్వం అనేది నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా ఒక అవకాశం ఇవ్వగలుగుతారు తప్ప సక్సెస్ ఇవ్వదు ఆ విషయం మీకు తెలుసు మీకేం మీకేం టీవీ ఛానల్ ఉందని వాళ్ళు ఇక్కడ కూర్చున్నారు మీరు సక్సెస్ అవ్వలేదు మీతో వాళ్ళు సక్సెస్ అవ్వలేరా అంటే మీరు సక్సెస్ అయితే మీరు ఒక్కరితో టాలెంట్ ఇండస్ట్రీలో ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా సినిమా ఇండస్ట్రీ ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా చాలా మందికి అవకాశాలు రావట్లేదు మీరు మీరే న్యూస్ చెప్పారు రాకేష్ అంబానీ స్థాయి సక్సెస్ అనిల్ అంబానీ స్థాయి సక్సెస్ మీరే కంపేర్ చేశారు ఇద్దరికి అనిల్ అంబానీ చేస్తున్నారని కొద్దిమంది హీరోలు బాధపడుతున్నారు ఎవరు ఎవరిని ఇక్కడ తొక్కరు టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళే ఇక్కడ ముందుకు వెళ్తారు ఎవరు ఎవరిని తొక్కరు ఒకటి రెండు ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తా విజయ్ దేవరకొండ అగేన్స్ట్ గా ఎవరు అగేన్స్ట్ గా లేరు విజయ్ దేవరకొండకి నాకు తెలిసి నాకు తెలిసి మీకు తెలిస్తే మీరు బయట పెట్టండి చెప్తున్నా మీకు దమ్ము ఉంటే మీరు బయట పెట్టండి నాకు తెలిసి విజయ్ దేవరకొండకి అగేన్స్ట్ గా ఇండస్ట్రీలో ఎవరు లేరని నేను ఇప్పుడు కెమెరా ముందు చెప్తున్నా మీకు తెలిస్తే దమ్ము ఉంటే రుజువు ఆధారాలతో బయట పెట్టండి కొన్ని ట్రోలింగ్స్ వస్తున్నాయి కదా ట్రోలింగ్స్ వంద మంది చేస్తారండి ఇటువంటి సోషల్ మీడియా కూడా ట్రోలింగ్ చేస్తారు మనం పని సైకిల్ మీద వెళ్తుంటే సైకిల్ మీద వెళ్తుంటే మీరు క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఆన్సర్ విని ఓపిక ఉంటే కంటిన్యూ చేస్తా చెప్పండి 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 లేదంటే ఐ ఆమ్ డన్ అని మీరు అనండి ఆ డన్ అని మాట అలా చెప్పి కోపం దాన్ని వెళ్ళిపోను నేను వదలను మిమ్మల్ని చెప్పండి నేను వదలను మీరు
ట్రోలింగ్ అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉంది నేను సైకిల్ మీద వెళ్తుంటే కూడా నేను పెద్ద డైట్ కూడా ట్రోలింగ్ మళ్ళీ మారతాను మంచిగా చెప్పండి చెప్పండి లేదా మీరు ఐఎమ్ డన్ అని నేను మారతా లేదా నేను ఐఎమ్ డన్ అనగా మీరు మాట్లాడే చెప్పండి ఐఎమ్ నాట్ హియర్ ఫర్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ ఓకే చెప్పండి మీరు మొత్తం విన్నాక నేను మీరు వినే ఓపిక మీ స మీ క్వశ్చన్ కి సమాధానం చెప్పే ఓపిక ధైర్యం నాకు ఉంది నేను చెప్పేంత వరకు మాట్లాడకుండా ఓపిక ధైర్యం మీకు ఉందా మీరు చెప్పండి ఉందా ఫస్ట్ నేను ఆన్సర్ చేయండి ఉంది కదా ఇప్పుడు చెప్తున్నా ట్రోలింగ్ అనేది నేను నేను ట్యూషన్ చెప్పడానికి సైకిల్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు నా వెనకాల కూడా ట్రోల్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు పెద్ద సినిమాలకు వెళ్తారు అంటారా అని ఇప్పుడు దాన్ని సోషల్ మీడియాలో పెడుతున్నారు టెక్నాలజీ మారిండి వచ్చి కానీ మనిషి నేచర్ ఎప్పుడు అలాగే ఉంటుంది ట్రోలింగ్ చేసే వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పడానికి నేను ఇక్కడికి రాలా మీరు నేను ఇండస్ట్రీలో ఉన్న పర్సన్గా వారసత్వం గురించో లేకుంటే ఇంకో దాని గురించో ఇండస్ట్రీలో పాలిటిక్స్ ఉన్నాయా ఎవరైనా తొక్కుతున్నారంటే వాటికి ఖచ్చితంగా నేను జవాబు ఇవ్వడానికి వస్తాను అంతే తప్ప ఎవరో ఎక్కడో ఏదో ఫ్రస్ట్రేషన్తో ట్రోల్ చేస్తే దానికి నేను రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు ఇండస్ట్రీలో నాకు తెలిసినంత వరకు నాకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ మేర వరకు నేను రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటాను కొన్ని కొన్ని విషయాలు బియాండ్గా ఉంటాయి అప్పుడు నాకు నాకు తెలియదు అండి ఆ విషయం చెప్తా ఓకే బట్ మీరు ఎవరో ట్రోల్ చేశారు అని చెప్పి నాకు వన్ పాయింట్ సెవెన్ మిలియన్ ఫాలో అవుతున్నారు ఆల్మోస్ట్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ మిలియన్ దాటారు ట్రోల్ చేసిన వాళ్ళు మనం ఎందుకు ఫాలో అవుతారు ఒక ఇరవై ట్రోల్ చేస్తే ఒక వంద పొగుడుతూ ఉంటాయి ఆ వంద వదిలేసి నేను ఇరవైనే మాట్లాడతాను కనుక మీరు ఫిక్స్ అయితే భరత్ గారు ఐఎమ్ రెడీ టు తెల్లారే వరకు డిబేట్కి రెడీ అయిపోయింది అంటే నేను అంటే ట్రోలింగ్ బాధితులు అందరూ ఉన్నారు ఇంక్లూడింగ్ మీరు కూడా నేను పట్టించుకోను సార్ నేను బాధితుని కాదు నా వల్ల ట్రోలర్స్ బాధితులు ట్రోలింగ్ అనేది నన్ను అసలు ఐఎమ్ నాట్ ఐఎమ్ నాట్ ద విక్టిమ్ ఆఫ్ ట్రోలింగ్ ట్రోలర్స్ బాధపడాలి నా వల్ల నేనేం చేస్తాను సార్ నా మీ నేచర్ నాది మీరు మీరు కోటేసుకుంటారు నేను ఊడి వేసుకుంటాను మీ లాగా నేను ఉండాలంటే అలాగా మీ అంత గట్టిగా ఉండరు సెన్సిటివ్ ఉన్నారు బాధ్యత నాకు సంబంధం లేని విషయం కదా అంటున్నా కొన్ని సినిమా అంటే రిలీజ్ కాకుండా ఇప్పుడు మంచి విష్ణు సంబంధించి ఉన్నాయి మూవీస్ మా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అశ్విన్ ప్రెసిడెంట్ ఆయన మీద కూడా ట్రోల్ అవుతే మొన్న నేను నేను ఫుల్గా డే అండ్ నైట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఫైనల్గా కాపీలు అన్ని చెక్ చేసుకుని సౌండ్ చెక్ చేసుకుని మీ దగ్గరికి వచ్చా సో మీరు చెప్తున్న ఇష్యూ తాలూకు నా దృష్టికి అయితే రాలేదు వచ్చిన తర్వాత నేను దాని గురించి మాట్లాడతాను ఓకే సో ఒకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎక్కువ మీరు చేసిన సినిమాలు మెగా ఫ్యామిలీకి సంబంధించి మెగా దానికి సంబంధించి సినిమాలు చూసి ఏమైనా రీజన్ ఉందా అంటే క్లోజ్నెస్ ఉండడం దాని నాకు ఆ కథకి వాళ్ళు సరిపోతారు అనుకున్నాను చేశాను అంతే ఆ కథకి సాయిధరం తేజయ్య వరుణ్ తేజయ్య అవునండి అవునండి ఆ కథకి వాళ్ళు కరెక్ట్ అనిపించండి చేశాను బేసిక్గా ఇప్పుడు ఒక ఒక పాత్ర సుబ్రహ్మణ్య సేల్కి నాకు సాయంత్రం తెచ్చి బలే ఉంటాడు కుర్రాడు అనిపించింది అని చేశాను వరుణ్ది కట్అవుట్ పెద్దది కాబట్టి గదలకొండ గణేష్ అతను బాగుంటాడు గడ్డం వేస్తే అనిపించింది పాత్రను బట్టి ఉంటుంది రవితేజ్తో మూడు సినిమాలు చేశాను కదా హయ్యస్ సినిమాలు రవితేజ్ గారితో మరి అతను మెగా ఫ్యామిలీ కాదు కదా సినీ వర్గం అది రెండు మూడు వర్గాలు ఏమీ లేవు అది మీరు క్రియేట్ చేసింది మేమంతా సినిమా వాళ్ళు అందరం ఒకే వర్గం ఓకే రామ్ చరణ్ గారు తారక్ గారు కలిసి ఒక సినిమాని ఆస్కర్ స్థాయికి తీసుకెళ్ళాక ఇంకా వర్గాల గురించి మాట్లాడారు ఏంటండి మీరు ఎక్కడున్నారు సార్ మీరు అట్లా కలిపి డైరెక్టర్ ఎక్కడ ఉన్నారు మీరు కూడా మీరు కూడా అటువంటి చేయాలనుకుంటారా మల్టీ స్టార్ ఫిల్మ్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు ఇష్టం హీరోయిజం అంటే ఇష్టం అలాంటి ఇద్దరు హీరోయిన్లు చూస్తే కన్నులో పండుగ ఉంటుంది నాట్ నాట్ సాంగ్ ఇంకా మైండ్ నుంచి పోలేదు కదా డెఫినెట్లీ అవకాశం రీసెంట్గా చిరంజీవి రవితేజ కూడా బ్రహ్మాండమైన హిట్ బ్రహ్మాండమైన హిట్ కదా మరి మీరే అంటున్నారు కదా ఇంకేమున్నాయి వర్గాలు చెప్పండి అంటే ఇంతకుముందు ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ ఎన్ఆర్ చాలా సినిమాలు నటించారు మీరు చెప్తున్న ఎగ్జాంపుల్ చాలా తక్కువ అవుతున్నాయి ఇటీవల మల్టీ స్టార్ సినిమా పోకడం మారిపోయింది కదా సినిమా పోకడం మారిపోయింది తప్ప దాని ఉద్దేశం వర్గాలు ఆ స్క్రిప్ట్ ఆ టైంలో అలాంటి స్క్రిప్ట్లు వచ్చాయి అలాంటి స్క్రిప్ట్లు వచ్చాయి కాబట్టి చేశారు ఈ టైంలో అలాంటి స్క్రిప్ట్లు వస్తాయి సినిమా మార్కెట్లో సినిమాలు చెట్లు లేదా ఉన్నాయి కదా అలాంటి దర్శకులు తగ్గిపోయారని చెప్పండి మేము అలాంటి కథలు రాయట్లేదు అది హీరోల ప్రాబ్లం ఎలా వస్తుంది మేము మల్టీ స్టార్ కథలు రాయకుండా మేము ఇద్దరు హీరోలను ఒప్పించకుండా హీరోలు కలవట్లేదంటే ఎలాగండి హీరోలు బ్రహ్మాండంగా కలుస్తారు అందరు హీరోల మధ్య తెలుగు ఇండస్ట్రీలో హీరోల మధ్య ఉన్నంత ఐక్యత నాకు తెలిసి ఇంకెక్కడ లేదేమో అని అంటేస్తారు నాకు తెలియదు నాకు అంత ఐక్యత నేను చూసాను నేను మిగతా చోట్ల అంత చూడలేదు బికాస్ అది
దానికి భయపడే క్వశ్చన్ లేదు మీకు కావాలి పేపర్లు పెన్నులు మీకు కావాలి పేపర్లు పెన్నులు మీకు మీరు నెగిటివ్ కావాలని చెప్పి నేను లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ లో ప్రూవ్ చేసినా సరే మీరు కావాలని చెప్పి వారసత్వం గురించి దాని గురించి తెలంగాణ గురించి చాలా చాలా చెప్తున్నా కదా సార్ భరత్ గారు పేపర్ పెన్ను మీకు అవసరం డిబేట్ లో నాకు అవసరం లేదు అసలు నెగిటివిటీ ఏం రాలేదని నేను అనుకుంటున్నాను చెప్పండి నేను డిసప్పాయింట్ అయ్యాను మీ దగ్గర నెక్స్ట్ మనసులో ఉన్నది బయటకు వస్తుంది మీరే అన్నారు మీరు మీరే ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేసినప్పుడే మనసులో ఉందంతా మీరు చెప్పేస్తున్నారు ఈ మధ్య ఎవరు మాట్లాడలేదని మీరే అన్నారు మళ్ళీ మీ మీద మీరు కాంటాక్ట్ చేసుకోకండి సో ఒకటి డ్రీమ్ మూవీ హరీష్ శంకర్ కంటే ఇష్టమైన హీరో అండి చిన్నప్పటి నుంచి కాలేజ్ డేస్ నుంచి షారూఖ్ ఖాన్ అంటే చాలా ఇష్టం ఆయనతో సినిమా చేయాలి డ్రీమ్ కలిసారా మూడు నాలుగు సార్లు కలిసాను బట్ ఒక ఫ్యాన్గా కలిసాను డైరెక్టర్గా కలవలేదు కచ్చి అప్పుడు అలాంటివి ఏం చేయలేదు అవ్వాలి అనుకో డ్రీమ్ స్టోరీ ఏమన్నా ఉందా అంటే పలానా దాన్ని పురాణ ఇతిహాసాలు యా ఒక సనాతన ధర్మం యొక్క వే ఆఫ్ లైఫ్ సనాతన ధర్మం అనేది ఒక వే ఆఫ్ లైఫ్ ఇది కేవలం ఒక మతానికో ఒక కులానికో సంబంధించింది కాదు దీన్ని గట్టిగా ప్రపంచాన్ని చెప్పాలని ఒక స్ట్రాంగ్ బలమైన కోరిక అయితే ఉంది అది భగవంతుడు సంకల్పిస్తే నాకు అతి ఆ కోరిక తీరాలని కోరుకుంటున్నాను సనాతన హిందూ ధర్మానికి సంబంధించిన గొప్పతనం ఏదైతే మొత్తం సనాతన ధర్మం యా ఆది నుంచి మన భారతీయులు పాటిస్తున్న లైఫ్ స్టైల్ మనం సూర్యుని దండం పెడితే చూడండి మన కరోనా అందరూ డి విటమిన్ అన్నారు కదా లేదు మనది ఒక వే ఆఫ్ అద్భుతమైన వే ఆఫ్ లైఫ్ అండి పూజ ఉందంటే చాలు కొన్ని వందల పూలు తీసుకొచ్చి పెడతాం మంచి ఫ్రాగ్రెన్స్తో పూలకు దండం పెడతాం మనం పూలతో ఆశీర్వచనం తీసుకుంటాం సో ఎక్స్ట్రానరీ వే ఆఫ్ లైఫ్ మంది దీన్ని ప్రపంచానికి ఇలాంటి ఒక లైఫ్ స్టైల్ ఉంది ప్రపంచం చాలామందికి తెలుసు ఇప్పుడు యోగా చూడండి ఇంటర్నేషనల్ అయిపోయింది ఫారెన్స్ అందరూ యోగా చేస్తున్నారు చూసారా అలాగా ఒక సనాతన ధర్మం అనేది వే ఆఫ్ లైఫ్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ టు డూ విత్ రిలీజియన్ అని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పే రకంగా ఒక సినిమా తీయాలని కోరిక శిశుమందిర్లో చదువుకున్న ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉందా శిశుమందిర్లో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది కాబట్టి శిశుమందిర్కి వెళ్ళానేమో ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ దాని ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్లో హిందూస్ మీద తీవ్రంగా తీవ్రంగా థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద టాపిక్ ఎందుకు బంగ్లాదేశ్లో జరుగుతున్న దాడుల్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను జీ తెలుగు న్యూస్ సాక్షిగా ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇటువంటి జరగకూడదు అనిపిస్తుంది తగ్గిపోయింది సో పవన్ కళ్యాణ్ కూడా నిన్న రెస్పాండ్ అయ్యారు నేను ఏం చెప్తానంటే ఇప్పుడు మీకు తెలిసినంత ఒక జర్నలిస్ట్కి తెలిసినంత స్టాటిస్టిక్స్ నాకు తెలియకపోవచ్చు హింస ఎవరి మీద జరిగిన మతానికి అతీతంగా ఎవరి మీద జరిగినా నేను ఖండిస్తాను మీరు అన్న సనాతన ధర్మం అంటే రామాయణ మహాభారత అలాంటి ఇతిహాసాల గురించా లేదా మీరు రీసెర్చ్ చేసి చెప్పండి సనాతన ధర్మం అనేది ఒక డెఫినేషన్ ఉండే ప్రపంచానికి ఆ డెఫినేషన్ నేను కూడా ఫాలో అయ్యి సినిమా దాని మీద తీస్తాను మీరు కూడా ఇందులో పాలు పంచుకోండి నా దృష్టిలో సనాతన ధర్మం అంటే ఇట్స్ వే ఆఫ్ లైఫ్ నేను అదే చెప్పాను మతానికి సుప్రీం కోర్టు జడ్జిమెంట్ కూడా హిందూ మతం అంటే ఇట్స్ వే ఆఫ్ లైఫ్ నేను అదే చెప్పాను ఇందాక మీరు మళ్ళీ కొంచెం రివర్స్ చేస్తే మతానికి అతీతంగా అనే పదం వాడాను నేను చూడండి ఓకే సో అటువంటిది ఒక ప్రపంచానికి చాటి చెప్పాలి అది డ్రీమ్ మూవీ సో పాలిటిక్స్లో వచ్చే ఆలోచన ఉందా పాలిటిక్స్లో రావడం అనేది నేను అలాంటి అలాంటి ఎప్పుడు ఆలోచన చేయలేదు కానీ అది అది పదవికి అతీతంగా డెఫినెట్గా ఇంత చేసిన నా జీవితానికి ఒక మంచి సక్సెస్ నేను అనుకున్నాను కంటే ఎక్కువ సక్సెస్ ఇచ్చిన జనాలకి డెఫినెట్గా ఒక వాయిస్ రేజ్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ నాకు ఉందని అయితే నేను ఫీల్ అవుతున్నాను నేను అంటూ నేను పొలిటికల్ జర్నలిస్ట్ బేసిక్గా సినిమా కంటే మీరు అన్నట్టు మీరు సినిమాలో పాలిటిక్సే చేశారు ఇప్పుడు సో మీరు సూట్ అవుతారేమో అని అనిపిస్తుంది నాకు పాలిటిక్స్ మంచిదే కదా అంటే వెంటనే కౌంటర్లు ఇవ్వడం కానీ లేకపోతే చాలా తక్కువ మంది ఎందుకంటే మీ ఫీల్డ్ అది కాదు కదా మీరు పాలిటిక్స్ కాదు కదా మీరు ఇవర్ బేసికల్లీ ఏమంటారు చెప్పండి మీరే ఒక మంచి పార్టీకి రమ్మని చేసి స్పోక్స్ పర్సన్గా చెప్పండి అయితే పదవులు ఏమొద్దు కానీ ఒక స్పోక్స్ పర్సన్ గా చెప్పించండి అయితే మాట్లాడదాం మీకు ఏ పార్టీ సూట్ అవుతుంది సార్ ఇష్టమైన ఇష్టమైన సినిమా పార్టీ 
మీకు ఇష్టమైన పొలిటీషియన్ తెలుసు పొలిటీషియన్స్ ఉన్నారండి నేను చాలా సార్లు ట్విట్టర్లో మంచి క్వశ్చన్ వేశారు నేను చాలా సార్లు నాకు ఇష్టమైన పొలిటీషియన్ల గురించి నేను ట్వీట్ చేయడం మొదలెట్టాను బట్ ఏమవుతుందంటే నా సినిమాలు అభిమానించే వాళ్ళకి వేరే పొలిటీషియన్లు ఉంటారు ఓకే అభిమానులు అరే అన్న నేను నిన్ను నీ సినిమాలు బాగా విరుద్ధంగా చూస్తున్నా నువ్వేంటన్న ఆ పొలిటీషియన్ గురించి మాట్లాడుతున్నా వాళ్ళ మనోభావాలు దెబ్బతింటున్నాయి ఓకే నన్ను ఎంకరేజ్ చేసే అభిమానులు ఉన్నప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా ఒక పొలిటికల్ పార్టీ అఫిలియేషన్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఓపెన్గా నాకు ఈ పొలిటీషన్ అంటే ఇష్టం ఈ పార్టీ అంటే ఇష్టం అని బాహాటంగా వచ్చి చెప్తాను అఫిలియేషన్ లేనప్పుడు నేను అభిమానించే వ్యక్తి వలన నన్ను అభిమానించే వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతా అన్నప్పుడు నేను అది చెప్పకపోవడం పెట్టడం ఫిక్స్ అయ్యి సో ఆ పొలిటికల్ అఫిలియేషన్ చెప్పడం వల్ల వీళ్ళు వీళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నా బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ పాలిటిక్స్ పొలిటీషియన్స్ అందరు బాగానే ఉంటారు అంతకుముందు కేటీఆర్తో క్లోజ్నెస్ ఉంది రేవంత్ రెడ్డితో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి క్లోజ్నెస్ ఉంది అఫిలియేషన్తో సంబంధం లేకుండా వాళ్ళైతే బాగానే ఉంటారు అంటే వీళ్ళతో క్లోజ్నెస్ ఉన్నాను వాళ్ళతో అట్లా అలాగే ఉండదు అంటే నేను ఏ పార్టీకి చెందిన కాదు కదా అండి అలాగేం కాదు కదా డైనమిక్గా హార్డ్ హౌస్ చేసి ఒక చెందిన డైనమిక్ లీడర్స్ అంటే ఎవరైనా నాకు ఇష్టమే అవకాశం ఉన్నప్పుడు కలుస్తుంటాం మీ సినిమాలో డైలాగ్ ఉంది హరీష్ శంకర్కు డైలాగ్స్లో చాలా ఫేమస్ నాకు తిక్ ఉంది దానికి లెక్క ఉంటుందని సో అది అది పవన్ కళ్యాణ్ కాకుండా హరీష్ శంకర్కి యాప్ట్ అవుతుంది అంటారు నిజమేనా లేదండి హరీష్ శంకర్ చాలా తిక్క వ్యక్తి కానీ దానికి ఒక లెక్క కూడా ఉంటుంది లేదండి అది కళ్యాణ్ గారి గురించి రాసిన డైలాగే ఎవరన్నా నా గురించి ఇలా అనుకుంటున్నారంటే యద్భావం తద్భావతి అంతే అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది మీ సినిమా డైలాగ్స్ నేను ట్రెండ్ ఫాలో అవ్వను సెట్ చేస్తాను తర్వాత నాకు యాటిట్యూడ్ అనేది ఇంటి పేరు లాంటిది లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది గెలిపోవటంలో ఇంటికి వచ్చే చుట్టాలు లాంటివి వస్తుంటాయి పోతుంటాయి యాటిట్యూడ్ మాత్రం ఇంటి పేరు లాంటి యాటిట్యూడ్ అంటే ఏం లేదండి ఒక రకమైన వ్యక్తిత్వం నా ఉద్దేశం అక్కడ ఏదో ఒక పొగరుబోతనము ఒక ఆరగెన్స్ కాదు వ్యక్తిత్వం అనేది సుఖాలకి దుఃఖాలకి విజయాలకి అపజయాలకి అతీతంగా ఉండాలనేది అక్కడ కవి హృదయం అక్కడ అంతే ఓకే సో ఎందుకు అంటే ఈ మధ్య ఈ మధ్య కాలంలో లాస్ట్ వన్ టూ మంత్స్లో లేకపోతే లాస్ట్ వన్ టూ త్రీ ఇయర్స్ అనుకోండి ఎక్కువ కాంట్రవర్షియల్ ద్వారా వార్తల్లో ఉంటారు హరీష్ శంకర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్పండి అది చెప్తే దాని సందర్భం బట్టి చెప్తా ఒక ఒక ట్విట్టర్లో ట్విట్టర్లో అందరు నేకి పారేస్తారు అదే ఒకటి 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 చెప్పండి ట్విట్టర్లో బూతులు తిడుతున్నారండి ఎవరికైనా ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉంటే వాళ్ళకి ఒక అవుట్లెట్ ట్విట్టర్ అయిపోయింది సో అమ్మా నాన్నలు ట్యాక్ చేసి తిడుతున్నారు అచ్చా అలాంటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇంతకంటే కఠినంగా ఉంటాయి ఇంకా ఫర్దర్గా కూడా ఇంతే కఠినంగా ఉంటా నేను చాలా సాక్రిఫైస్ చేసి వచ్చాను ఇక్కడికి అంటే నా కోసమే సాక్రిఫైస్ చేసి త్యాగాలు చేసి దేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకురాలే నా డ్రీమ్స్ పర్స్యూ చేసుకోవడానికి నేను వచ్చా సో మీకు ఒక సినిమా రిలీజ్ అయ్యే ముందు ఒక ట్రైలర్ ఒక టీజర్ సాంగ్స్ ఇవన్నీ రిలీజ్ చేస్తాం సో నచ్చితే సినిమా చూస్తారు లేకుంటే లేదు సినిమా నచ్చకపోతే నీ వర్క్ నీ పనితనం నీ స్కిల్ చెత్తగా ఉందని చెప్పి ఎవరైనా చెప్పొచ్చు అందులో తప్పే ఉంది కానీ లక్కారాలు వాడడం అమ్మ నాన్నలు ట్యాగ్ చేసి తిట్టడం ఇలా ఉన్నప్పుడు ట్విట్టర్లో ట్విట్టర్ మిమ్మల్ని ఆ విధంగా చేస్తాం చాలామంది ఒక నన్నే కాదు చాలామంది పెద్ద పెద్దవాళ్ళని నాకంటే పెద్దవాళ్ళని జస్ట్ మీరు టైమ్ లైన్లోకి వెళ్తుంటే ఇలాంటి ఉంటుంది అప్పుడు ఇప్పుడు జర్నలిస్ట్ వర్సెస్ హరీష్ శంకర్ విధంగా ఆ విధంగా నడుస్తుంది నెక్ టు నెక్ లేదండి ఏం లేదు నేను చాలాసార్లు చెప్పానండి సినీ ఇండస్ట్రీ అంటే సినీ నిర్మాతలు సినీ దర్శకులు సినీ జర్నలిస్ట్ కూడా మేము అంతా ఒకటే ఒకటి రెండు బ్యాడ్ హ్యాపిల్స్ ఎక్కడైనా ఉంటాయి ఎక్కడ ఏ ఫీల్డ్లోనే ఉంటాయి ఎస్ సినీ జర్నలిస్ట్లో కొంతమంది రటమంతంగా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు ఇండస్ట్రీలో కూడా రటమంతంగా ఉండే డైరెక్టర్ కూడా ఉంటారు అందులో నేను కాదనట్లేదు అది ఏంటంటే చెప్పే కదా ఆ సందర్భాన్ని బట్టి వాళ్ళు అడిగిన ప్రశ్నను బట్టి వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ బట్టి నా ఇంటెన్షన్ నా జవాబు ఉంటుంది అంతే తప్ప జర్నలిస్టులు వేరు నేను వేరు ఎప్పటికి కాదండి నాకు చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కానీ మీరు ట్విట్టర్లో తిట్టిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది జర్నలిస్టులే ఉన్నారు లేదండి అలాగే లేదు వన్ పాయింట్ సెవెన్ మిలియన్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు తిట్టడం అని ఏంటి లేదు ఇట్స్ లైక్ సర్కాస్టిక్గా చెప్పిన దాంట్లో జుగల్ బందీ లాగా ఉంటుంది నేను అవైలబుల్ ఉంటాను కాబట్టి నాకు ఎక్కువ మంది నాకు కాంటాక్ట్లో ఉంటారు అంతే అంతే తప్ప ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ హరిశంకర్ వర్సెస్ జర్నలిస్ట్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ హరిశంకర్ వర్సెస్ పర్సనల్ అటాక్స్ సో కొద్ది మందిని పర్సనల్గా కూడా ఎక్కడైనా ఉంటారు కదా సార్ ఆ కొద్దిమంది వాళ్ళు ఎక్కడైనా ఉంటారు కదా మనం ఒక వ్యవస్థని ఒక దాన్ని తప్పు పట్టలేము ఎక్కడో ఒక
పుకార్లు రూమర్లు అంటే మీరు అది ఎవరైతే జర్నలిస్ట్ కించవారని మీరు అనుకుంటున్నారంటే మీరు పుకార్ రూమర్ల మీద బతున్నట్టు మీరు ఒప్పుకుంటున్నారా కాదు కదా ఎవరో ఎందుకంటే సుమ ఆ కన్వర్జేషన్ జరిగినప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు అవునండి అది అది అంత పెద్ద ఇష్యూ అయింది తెలుసు ఏ విషయం అయిందని చెప్పండి ఏంది ఏంటి ఇప్పుడు సుమ గారి విషయంలో నేను ఏమన్నాను మీకు మీరు విన్నారా దాని విషయంలో మీరు నేను సుమ గారి విషయంలో ఏమడిగి చెప్పండి మీరు మీరు చెప్పండి సుమ గారిని మీరు అలా అనడంలో తప్పు లేదండి ఆవిడ జోక్ వేసారు ఆవిడ ఎందుకు అన్నారు అని అడగాల లెట్ మీ క్లియర్ విత్ యూ ఓకే ఆవిడ ఎందుకు మీరు క్వశ్చన్ చేశారు అంటే ఆవిడ ఆవిడ ఇలా మాట్లాడారు కాబట్టి క్వశ్చన్ చేసామంటారు ఆవిడ క్వశ్చన్ చేసినట్టే ఆవిడ ఎలా అయితే క్వశ్చన్ చేశారో అలాగే పల్లం సురేష్ కొండెట్ అనే వ్యక్తి ఒక అమ్మాయి గురించి తప్పుగా మాట్లాడాడు ఆయన ఎందుకు క్వశ్చన్ చేయలేదు ఆయనతో ఎందుకు సార్ చెప్పించలేదు అన్న అంతే ఓకే నేను ఇప్పుడు అదే స్టాండ్ మీద అన్నాను ఇప్పుడు కూడా మీ సినిమాలు ఇప్పుడు రాబోయే సినిమాలు ఆ డైలాగ్ ఎందుకు పెట్టారు ఏ డైలాగ్ అండి పక్కోడి గాడ్లు అది మీరు చాలా మంది సినిమా మొత్తం కార్లు చేసే వాళ్ళు పక్కోడి పక్కోడి ఎవరు కార్లు ఎవరు రూమర్ సృష్టిస్తే వాళ్ళకి వర్తిస్తుంది అది ఎవరు మీరు జర్నలిస్ట్ లో ఎందుకు అంటారు మీరు లేదే అరుగుల మీద కూర్చొని పని పాటాలని చాలా మంది చేస్తుంటారు అది మన వీధిలో బయటికి వెళ్తే మాట్లాడుతుంటారు మన చుట్టాలనే ఉంటారు మన బంధుల్లోనే ఉంటారు లేదా మన ఫ్రెండ్స్ లోనే ఉంటారు మీరు అసలు పబ్లిష్ చేసే జనరల్ గా మీడియా అవుట్లెట్స్ అంటే మీరు ఒప్పుకుంటున్నారు గాసిప్స్ లో కొన్ని నిజం ఉండొచ్చు కొన్ని అవ్వదు రూమర్ లో గాసిప్ అందించేది కూడా మీ సోర్స్ కూడా మీ దగ్గర నుంచి వస్తుంది అది ఏంటంటే ఎవరైతే సినిమా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎవరో ఒకళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ కాదండి జర్నలిస్టులు కూడా అన్న అంటే నేను ఒప్పుకుంటాను తప్ప జర్నలిస్టులు మాత్రమే గాసిప్ సృష్టించారు నేను ఒప్పుకోను కాదండి మీరు చెప్పకముందే నేను చెప్పే కదా మన చుట్టాల్లో మన ఫ్రెండ్స్ లోనే ఉంటారు అన్నప్పుడు ఇంకా మన పక్కన ఎందుకు ఉంటారు నేను అలాంటి వాళ్ళ గురించి అన్నాను అంతే తప్ప జర్నలిస్ట్లు ఎందుకంటాం జర్నలిస్ట్ లేకపోతే నా సినిమాలు ఈ రేంజ్ లో సక్సెస్ అయ్యి కాదు నేను ఓపెన్ గా చెప్తున్నా మీకు నా సినిమాలో ఉన్న విషయాన్ని పది మంది దగ్గర తీసుకెళ్లి జర్నలిస్టులు నా సక్సెస్ లో ఎంతో మంది పాత్రికే ఇలా రుణం ఉంది నాకు అందులో డౌట్ సో మెయిన్ మెయిన్ ఆబ్జెక్షన్ ఏంటంటే రివ్యూస్ అంతేనా కాదండి రివ్యూస్ రివ్యూస్ కరెక్ట్ గా ఇది చేయకపోవడం వల్ల కొంత ఆ విధంగా చేయకపోవడం వల్ల సినిమా ఇండస్ట్రీకి నష్టం జరుగుతుందన్న మీ లేదు లేదండి రివ్యూస్ గూడిపూడి శ్రీహర్ కాలం ఇంకా అక్కడి నుంచి పాత మీద రామారావు నాయేశ్వర గారి కాలం నుంచి రివ్యూస్ ఉన్నాయి రివ్యూస్ 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 రేటింగ్స్ అనేది లేకపోతే మమ్మల్ని మేము ఎలా కరెక్ట్ చేసుకుంటాం ప్రతి ఓళ్ళు భజన చేసుకుంటూ పోతే మంచిది మన ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి కంటెంట్ ని క్రిటిసైజ్ చేసినంత వరకు ప్రాబ్లం లేదు వ్యక్తిగతంగా విమర్శలు వద్దు అనేది నా ప్రథమ అజెండా అంతకు మించి వేరే ఏమీ లేదు చాలా సింపుల్ మ్యాటర్ అండి రివ్యూస్ వల్ల సినిమా ఆడట్లేదు అని రివ్యూస్ చూసి సినిమాకి వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు లేదండి తక్కువ రివ్యూస్ వచ్చినాయి నీ బ్లాక్ బాయ్ ట్రిపుల్ ఆర్కే టూ పాయింట్ ఫైవ్ వేసారు ఇంకా వంద కోట్లు అసలు చేసింది నైజంలో మిగతా మిగతా ప్లేసులు పక్కన పెట్టండి ట్రిపుల్ ఆర్కే టూ పాయింట్ ఫైవ్ రివ్యూస్ కు సినిమా ఆడటానికి ఏం సంబంధం లేదు నేను అసలు అసలు ఆ టాపిక్ నేను ఎప్పుడు అంత సీరియస్ గా తీసుకోనండి రివ్యూస్ వల్ల ప్లస్ అవుతుంది రివ్యూస్ వల్ల మైనస్ అవుతుంది సినిమాని ఆ సందర్భాన్ని బట్టి అప్పుడు మీ ఉద్దేశాలు జనరల్ గా రివ్యూస్ వల్ల ప్లస్ అవుద్దా మైనస్ అవుద్ది ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఇండివిజువల్ ఫిలిం ప్రతి సినిమాకి అది డిఫరెంట్ గా ఉంటది ఒకటే స్టేట్మెంట్ ఇవ్వలేము ఈ ఒక సినిమాకి రివ్యూ ప్లస్ అవుద్ది ఒక సినిమాకి అసలు వాళ్ళకు ఆడియన్స్ అందరూ వాళ్ళ స్టార్ని చూసి చూడాలనుకున్నప్పుడు ఇంకా అసలు రివ్యూస్ పట్టించుకోరు ఒక సినిమాకి చాలా మంది రివ్యూస్ చూసి వెళ్ళాలనుకుంటారు ఒక సినిమాకి రివ్యూ వల్ల ఇప్పుడు బలగం వల్ల ఏంటి సినిమా రివ్యూల వల్ల కేవలం జర్నలిస్ట్ వలన అది ఇంకా ప్రాచుర్యం పొందింది సో ఒకటే ఒక రివ్యూ కాంతారా కూడా కాంతారా సో ఏంటంటే రివ్యూ అనేది అనేది ఎవరు అగేన్స్ట్ కాదు నేనైతే అగేన్స్ట్ కాదు మీరు రేపు నా బెస్ట్ బచ్చిన సినిమా ఉంది నా సినిమా రిలీజ్ ఉంది కాబట్టి నేను మళ్ళీ ఏదో ఇలాగ కాంప్రమైజ్గా మాట్లాడను కదా ఈ జర్నలిస్టులు అనేవాళ్ళు నా సక్సెస్లో ఉన్నారు నా ఫెయిల్యూర్లో నాతో పాటు ఉన్నారు నాకు పది పదిహేను ఏళ్ళ నుంచి పరిచయం నా జర్నలిస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు చాలామంది ఎక్కడో ఇద్దరు ముగ్గురు పర్సనల్ అటాక్ చేసినప్పుడు రివాల్ట్ అయ్యాను మనం ఎప్పుడంటే నేను రివ్యూ వల్ల మీ ఎఫెక్ట్ అయిన సినిమాలు ఏమైనా ఉన్నాయా మీ సినిమాలు ఏమైనా రామయ్య వస్తే అనేది బ్లాక్ బాస్టర్ అవ్వకపోయినా కొంచెం రివ్యూస్ వల్ల దానికి రావాల్సిన తాలూకు కంటే కూడా ఎక్కువ బ్యాడ్ నేమ్ వచ్చింది బ్యాడ్ నేమ్ వచ్చింది అది ఫ్లాపే కదా ఫ్లాప్ ఫ్లాప్ డిజాస్టర్ అనుకోవచ్చు డిజాస్టర్ కంటే ఇంకా పెద్ద పదం పెట్టినా నాకు ప్రాబ్లం లేదు బట్ అంటే అది ఆ రివ్యూ కనుక రివ్యూ కనుక ఒక విధంగా మంచి విధంగా ఇచ్చి ఉంటే ఇంకొంత ఆడేదని మీరు అనుకుంటారు అంతేనా కాదండి ఇప్పుడు అంటే ఆ సినిమాలు కూడా దిల్రాజ్ గారి డబ్బులు మిగి
పర్ఫెక్ట్ అట్లా మంచి రివ్యూస్ వచ్చి మీ సినిమా చాలా చూసిన అన్ని సినిమాలు అన్ని సినిమాలకి మంచి రివ్యూస్ వచ్చాయి దాంట్లో ఓపెన్ గా చెప్తున్నాను జర్నలిస్ట్ల పాత్ర చాలా ఉంది వన్స్ అగైన్ జీ న్యూస్ ద్వారా నేను నా పాత్ర మిత్రులందరికీ నేను కృతజ్ఞతలు చెప్పాను అందరూ డౌట్ లేదు ఇప్పుడు కృతజ్ఞతలు అంటే ఏదో సినిమా రిలీజ్ ఉన్నారు రేపొద్దున ఈ మిస్టర్ బచ్చన్ గురించి మీకు ఎలా నచ్చితే మీకు సినిమాకి మీకు నచ్చే సాంద్రతను బట్టి మీరు రివ్యూ ఉండి దాని గురించి నేను